now it's yeah it's uh, it's going to be really you know heavy rain so i'm wondering if the ukai thing is going to be done today under this weather so uh i don't know if it's going to be cancelled or not but uh, yeah well, let's wait i'm got be, i got to be here at this uh asamoya station at six o'clock so well let's see right now uh, following the group I kind of like this uh, sunset view of this street Wow, it's so nice Looks gorgeous So I just uh, came back to this Garyu Sansho Sanso and then um, we will probably go down to the river yeah. okay. so he says that it's the ground is a little bit slippy because of the rain so we got to be careful oh, yeah it does look like that. it's slippy はいはい、はい。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい。はい、はい
すごいいい景色わあちらからも船が出てるんやね<笑>そうさっきの船ですか、うん、で上流から貸し切り船が今日は結構あるのでどんどん上からも上流からも、うん、はい So, from the、uh, upper side, upper side of the river, there will be many、uh, boats that was、uh, rent out for a day. And so, the Ua, the Ukaio, the Kawale, the Sotera, 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 なるほど。鳴らします。うん。もうじゃあ小さい時から鳴ら練習していくんですか。ええ。やっぱりその時のコンディションだったりやっぱ宇さんが、うん、やっぱあのお客さんに見せるためにお客さん魚取るやっぱ魚だったりをやっぱ選んで、うん、ああなるほど。うん。お弁当をどんなもんか撮影してもいいですか。すみません。ちょっと待って、こうまだ、はい、ちょっとこうしとこれまだあんまり食べてない。ありがとうございます。子供用だよこれ。子供用なんですか。子供用。あ、そうなんですか。あっちがね大人用。あ、そうなんですね。あ、そういうこと。うん、結構子供用でもネットで結構ボリュームありますね。そうそうでもネットで見て子供用でいい。<笑>そういうことか。<笑>確かに。<笑>そう、like the edge of the river, you know, like the depth of the, you know, the water is like 17 meters, which is really high and then deep, and then, but、uh, the center is more shallow, like one meter. Okay, that's the part of the、uh, one of the rooms of the、uh, Garu Sanso. Flow one, the That's the flow one, the one that I really like the most. And then,、uh, it's yeah, from now you see like it's built really just right upon the cliff. And then,、uh, basically, oh wow, and、uh, you can't swim this river because, as you said, it's like the depths, you know, like the, it's really deep. So,、uh, yeah, so you can also see like. Uh, during this、uh, river cruise, you can also enjoy the you know, scenery of this Galu Sanso and then also like an、uh, old castle with the、uh, moonlight. And then、um, I've already f e e l i n g really good turning this tour because you know it just feels good to be you know,、uh, floating very slowly, but it's, you can feel like the wind on your face. It's really good. And then, so,、uh, so this cormorant, corm, cormorant, ukai, cormorant fishing is、uh, so this old city is one of the three great places, and then other than、uh, like、Gifuken, Gifu prefecture, and then another one is,、uh, what was it?、Uh, I will put that information on this. Video also, and then so this is one of those places. And then the, here in Nozu, it's、uh, the method you, they are using like a real ukai method, which is called awase ukai, where you know, like the boat of the cormorant fishermen and also the boat of the、uh, you know, like the customers like us, you know, like they the those different boats go down the river side by side. Together, and then so you can see. Wow, it started raining actually. Wow, <laughs> so you can by that way you can see the you know, like a c o r m o r a n t catching the fishes and then splash the water, and then so you can see them getting catching the fishes very closely. Also, since the you know, as the The boat of the cormorant has a you know, bonfire, so that's gonna illuminate the, you know, the surface of the river, the water. So I wonder if they keep still doing this with the, getting the rain heavier and heavier. Wow. Oh. <laughs> 
<laughs> so the uh, our seuka I have just explained is that you know like so this boat uh, you know um, how do you say paddled by the uh, lady here so so this one will catch up the boat of uh, cormorants fishers so you can see like uh, you know like the comrades catching the fishes really close like you know she said it's gonna you can see like this close <laughs> so that's going to be really dynamic and then so our seuka is only done in this old city so the other part of the uh, places that's doing this uka is like uh, Gifu prefecture and also Oita prefecture but they are not doing this so like you know it's probably how to say you know it's more you can get more exciting Ukai, you know, catching, I think. And then uh, about the weather, so yesterday it was actually raining so hard during this time, but uh, she said they did it. So probably this today, even with this weather, actually it's now the rain kind of stopped, so I, th I think it should be all right. Oh, the, wow, it's started raining again. And then so the boats can be rent out for like the maximum people of like 20 and then also 10 people so up to 20 people and then so uh, so this uh, comrade fishing is you know one of the methods of fishing so like the fisherman actually controls the comrades uh, with the ropes so by you know controlling the ropes so comrades first gets like a catch the fishes and then they you know want to you know swallow the fishes but you know by tightening the ropes probably you know that is around the neck of the comrades they fishermen prevents from them to swallow the fishes and then once they you know catch the fishes you know after the fishing they will vomit the fishes they caught so that's how the people get the fishes by you know using the uh, comorants and then actually uh, so like the fishermen also grow those comorants in the houses bird houses and then they train those comorants from you know when you know since their young days then train to be like you know better comorant to be able to fish and catch fishes and then um so like the fishes they get is like you know basically that's like a uh, ayu it's called uh, I don't know, the sweet uh, river fishes, but sometimes they get other fishes, unagi, eel, also. So uh, yeah, that depends on like what kind of fishes uh, they get. Totally depends on the comrades. So I thought it's kind of one of the things that's interesting. And then actually, this comrade fishing is uh, has a history of 1,300 years. So and then it's also even descriptive in uh, classical literature is called Kojiki and then also uh, Nihon Shoki in Japan and then so and then the fishes that are caught by the comrades are really uh, fresh and uh, undamaged so they were have been used as a gift to like the emperors and also like the many daimyos and then also aristocrats bureaucrats at the time so yeah that's it is so so now it's uh what time is it it's now it's seven o'clock so i think the uh, the fishing will start in 30 minutes to realize there are several boats you know floating in this river wow so that boat you know you see like a shoji and, and it has like windows and then you can rent it out and then actually she told me that there's like a mayor of this city in, in the on the boat so yeah so now we are stopping for the you know so for resting for resting for the bathroom yeah. <laughs> Everybody's shaking hands. Yeah, yeah, that's the mayor. I don't know which one, but uh, <laughs> wow. 
Okay, so finally we are seeing the boat of a Cormorant fisherman but in front of us and then it's coming down here and then the so the how do you say uh, the lady who uh, paddled this boat told me that uh, so the all the, the number of uh, Cormorants working for this Cormorant fishing fishing is uh, 15 birds and then now today so five of them will be doing like a comrant fishing this time and uh, interestingly enough so they all have names she said so and then uh, if they if we call their name and then they you know work harder <laughs> which i thought is cute and then uh, so one of them is called Hanachan, so we can maybe uh, say Hanachan's name and then uh, so she said she's like one of the best you know comorant so they will try to you know work harder if we you know call their names and then so now we are seeing the bonfire of the you know boat right up there oh yeah the other so like the people on the other boat are you know calling the <laughs> name of the comrades they said a uh, Michang <laughs> yeah and then so like the so usually so there are two kinds of comrades actually well, one is a uh, Kawau and the other one is uh, Umi so they mean like you know the comrades you know living in 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 the river or in the sea that's their names the ones you know used for this fishing is a uh, uh, umiu so like the sea comrades oh wow oh okay now i'm seeing oh. 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 wow oh stay up oh yeah oh すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。
。おひかれつ。おひかれつ。おお。そうそうおお取った取ったおお怖いなお前怖いぞおおすごいすごいうわそこおすあっすいわこれはおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお So now you just finished it. Wow, that was so dynamic. So, Hime chan's boyfriend is Hana chan. <laughs> Hana chan is like a male, you know, comrade. Uh, so, now you see a castle right up. It looks very nice. Okay, okay uh, so I've just、uh, finished、uh, attending this Kai. Uh, comrade fishing, and then、uh, that was very dynamic as you could see, really close, you know, those comrades fishing, catching the fishes, and then、uh, that was very unique, right? So, yeah, if you're ever in this town, I think it was something that w o r t h seeing. So,、uh, yeah, I'm kind of tired, <laughs> very tired of exploring the city for the old days, even though I was, you know, resting in the you know, boat at the end, but still, you know, I should. Get a、uh, nice sleep tonight. So, tomorrow I'll be、uh, heading to、uh, actually, like,、uh, I will stay here one more day, but it's not at the center of this old city, but it's like a kind of like a suburb, like a mine, mountain area in this、uh, old city. But it's, there's like a hot spring onsen yado, like hot spring hot hotel, and then wh whose review is actually great. So, I'm really looking to you know, stay there for one night. Okay, alright, I'm done with for today. Alright,、uh, see you later. Hey guys, good morning. So I just、uh, left,、uh, checked out the hot hotel I stayed at, which is、uh, Shodak Ryokan, and、uh, it was really good. Oops.、Uh, having、uh, that Ryokan has you know, 10 cats inside, and then I reached every one of them, and then I really, it was hard to say bye to them, so since they were too cute. And、uh, so I really you know, enjoyed the same there. So, and then today I will have、uh, two more、uh, places that I want to visit. So, no, three? Yeah. And then one is that I will be、uh, soon joining the、uh, river cruise, which is not Ukai, but it's like, you know,、uh, river cruise around the castle and then this also town, the Hijikawa, <coughs> the river that's running around this city, in the city. And after that, Since you know it's、uh, also nice having a nice weather, so I think it's going to have a good you know, a view from a different angle that I had you know, inside、uh, how do you say, when I was visiting like, the castle. So that's what I'm looking for. And then also after that, I will be visiting a place called,、uh, I forgot the name, but it's、uh, a building that is made with a red brick and、uh, which also I heard、uh, looked, looks really good. And then The last place I'll be visiting is a、uh, Sukuna Hikona Shrine, which is also、uh, famous for its、uh, architecture style. So, then after that, I will be visiting the Hot Spring Ryokan, which is a suburb of this old city.、Uh, will be like a driving distance, 30 minutes、uh, from the center of this city. Okay, so let's go. So, just、uh, arrived at this where you get on the you know, boat. And then, so,、uh, so this、um, boat departs every 1.30. No, no, it's not. It's kind of irregular. So, the first one, 10 o'clock. So, I'll be joining this 
the second one, 1045. And then the first, you know, like the the whole tour is going to take about 40 minutes. Then it will cost you uh, 1,100 yen. Okay. Yeah, let's go. Ah, so let's go. So the, oh, the fisherman on the on my right, he catches crabs. Okay. Okay. Whoa, whoa, whoa. Ah, so it seems like the same boat that I, you know, that I get in yesterday for uh, comrand fishing. Ah, oh, it's good. So there's like no other customers for my round and actually there was also the same case uh, for the first one, first round. So there was only one lady, you know, joining this uh, for the first round. ました。これから大人町ね、歩いてもらったと思うんですけど、ま、お城か町なんですけど、もう川が人とか牛をどんどん運ぶ。すごく重要な役目をしてくれます。ね。あの、うちのあるところは私がっていう地名なんです。ああ、なるほど。うん。で、この橋新しく掛け替えておりますけれど、それまで一番最初にできた橋が廃止を2年。ええ、はい。で、大津の人たち、町の真ん中に川があって分断されて
、すごいですね、市民の方々も、皆さん、ずっと。市民の人たちはやっぱりこれ明治20年まで現存してたんです、うんうんうん、であの20年21年に壊しちゃったんですけど、うんうん、老朽化で壊しちゃったんです,あみたいです、ね、なのでやっぱりあのこう城下から見ると天守閣は欲しいですよねまあやっぱ見栄えが違いますよね気温が高まって、うんうん、でということなのでもう市民の9割以上の世帯が各家1万円寄付して、うんうんあ、9割以上。ええー、すごい。ごいいすええー。なので、もう本当に市民の宝物です。ああ、ですね。で、まあ、あの、13億かかってくださって。5億円でしたっけ、はい、そう。そのうちの5億円。億円ですね。すね<笑>はい。<笑>なんかですね、やっぱ、こう、3回4回、各フロアにこう、やっぱ、市民の皆さんの寄付、あの、誰が資材、木材を集めてきたみたいな、そう,そう,そういうのもやったりとか、すごい。もう本当に立った当時は、うん、あの、おじいちゃまが、これがわしんとこの寄贈っていうね、<笑>あのういう、お孫さんを連れて、<笑>はいはいはい、こう自慢話に行かなかったな。えー、なるほど、なるほど。そういう、まあ、いい方法でしたよね。いや、やっぱりそうですよね。そして、あの、ジオラマがあったと思うんですけど、あ,ありましたね。はいはい。あのジオラマも、背中に名前が、肩とか山とか書いてあるとか、名、うんうん、字の一文字を入れてるんですあ、そうなんだ。そこまで見れてなかった。三方向、写真をもらってるので、三、はいはい、万円以上寄付した方です。あ、そのジオラマになってる、人あの、名前がついてるのは、まあ。そうなんですね。顔が実はそっくりなんですよ。ええー、すごい。そこまでやってるんだ。はい。で、真ん中で、いけーってこう、なんか、ほんほんほん。偉いお殿様風の方いらっしゃるんですけど、はいはい、それは当時の大洲市長です。なるほど、面白い。大洲市民が見ると、あ、増田さん可愛いっていうのがわかります。<笑>すごいですね。へえ。なんか、もう池に飛び込むって一番手前の方になんか落ちそうな人がいて、そ,、ね、そ,そ,そこの感じもすごい面白かったんですけど。で、よく見てくださってます。<笑>贅沢ですね、この時間。今日は、案内人も私もたびたびお船も乗るんですけど、はい、何がレアかというと、はい、この肘川が茶色になってるっていうのが、うん、<笑>本当にレアで普段もっとあれですかスケート昨日までもう本当にスケートたんですよあそうだったんだでさあの先ほどのお客さんは昨日から来られてるので、うんうん、夕方からこんなになってびっくりされてって僕もいたんですちょっと顔をちゃんと見えてないで,すか<笑>であのこの色になった時は大概もっと水量が多いんですなので、はいはい、あのお船出ないんですあそうなんですねあ電車通ってますお電車がすごいなんかスズメの戸締まりに出てきたって言ってましたっけなのであの三本足の黄色い椅子も街の足もあ,っ、はいはいはい、あ,ありましたねはいはいはいああそっか色こんなにそうですよねなんかなことないですそしてねあのその茶色になる時はもうすんごい水量なので、うんうんうん、こうやって表面のようにあの景色が映る時に茶色になるっていうのがレアだと思いますなるほどへえこの四層四階建てっていうのがあのまず珍しいんですよね四、うんうん、階四層あの数字はお武家様はね死を連想するということが好きではないそうですそう,そういうあれなんですねなるほどで半分から下板が張ってありますけどはい下見板張りっていう方法で、はいはい、ちょっとかっこよく見えますよねあはいはいなるほどなるほど私たち案内人の中ではちょっとお武家様が袴を履いたかのようなはあこうリンとしたお姿をなるほどこのお城ですけど復元なのでうん、うん、あ現存とかでも並べさせていただくことができると思っております。なのでそれがちょっと市民の自慢でしょうかなるほどなるほど津山城もとても立派に見えますけど石垣が本当に立派なので、うん、うーんあそうなんだとしてはあの大津城が一番高い気温ですねあなるほど上上村さん、今村さん、上上今宮さん、今宮さんは大津出身なんですか？大津生まれ、大津育ちで、あじゃあもうまあ、高校までこの橋を通って、えー、学校通ってましたね。じゃあもうすごい、うん
海道にふさわしい<笑>ご人です、ね、いやいやもう全然外に行って帰って、まあ、10年ぐらい前に帰ってきたんですけどあそうなんですか、うん、帰ってくるとこう街がなんかあれこんなねあの堤防が、うん、あの屋根瓦がついてたりはしてなかったんですあそうなんですか、はい、ええー、屋根瓦がついたのは王子城平成16年に復元した折に、はい、ちょっと国土交通省の許可を得まして、はいはいはい、ちょっとかっこよくあししあそういうあれなんですねなるほどそれまでは、ね、本当に普通の堤防でした堤防の写真そこにある油やりこれ油やり旅館なんですああはいはいありましたね普通あの川から昔は直接お宅に上がれる荷物を運んできて川に上げてっていう感じなるほどなるほどでこの堤防はちょっとこう普通にこの石のような堤防が私たちは、うん、あの昔できてたんですけど、うんうん、この上に白壁と屋根が乗ったのは、はい、その平成16年からです、ね、なるほど正面の山綺麗な山見えてまいりましたけど<笑>この山は小見市山と申します小見山です小見市山小見市山富士山と書きますおお本当だ漢字が地味に感じが地味に点,点だけ違います。はい、浮かんぼりではなくて、浮かんぼりです。なるほど。はい。これ、つつじですか。あ、つつじなんです。つつ山頂ね、今は太り太りですけど。はいはいはい。これ、六万三千円。つつじが。ええ。ちょっと前になります、ね。すごい。あ。この、肘川の名前の由来が、こう、肘のように曲がっているから。そういうことなんですね。なるほど、なるほど。諸説あるんですよ。はい、はい、はい。まあ一番わかりやすいかなと思います、ね。ちょうど小西山の周りをこう回ってくるので、はい、あの大津で住んでいない人はちょっと方向音痴え山がこっちで川がこっちでちょっと回ってるので方向音痴になりそうに思っています、はい。なるほどなるほど。ああいい景色。フロアンでしたっけ？はい、見えてまいりました。これはこれいいです、ね、7メートルの塚柱で支えてあります。清水の舞台と同じ竹作りっていうことですね。はいはい。何何作りでしたっけ？竹作り。竹作り。あの橋下の柱の部分ですか？はい、あのせり崖にせり出して,てあ、そういうことか。ことが竹作り。なるほどなるほど。そしてどうしてこんなに竹作りでねせり出してるかっていうと。うんうん。ちょうど今屋根このお船の屋根が映ってると、はい、プロジェクションマッピングのようにこうリフレクションしていると思うんですけどほうほうほうほうこれをこれは日光反射です、はい、ただ月光反射で再現するっていうことであそっかそっかはいはい年に一度中秋の名月うん、うんもう十七日ですけど、お部屋から見るとこんな感じです。えー、で、この明るい月明かりがちょうどこの川面に映ります。あ、そういうことなんですね。はあ。この中の天井、ちょっと天井見えてますけど、味わみなんですよ。そういうこと。あ、見ました見ました。あ、で、この天井に本和かと映るんですよ。うんうん、そうするとこの真っ暗なお部屋が本和かと明るくなります。すごい。この月明かりで。贅沢に年に一度お茶をいただく、ね、なるほどお部屋として明治36年に建てられましたそういう設計だったんだ CD があったんですよ聞きそびれてしまったああちょうどここに突き当たりが映るんですけど反射して、うん、今ここいるところが、うんうん、ガリューブチといって日時間は103キロの中で一番深いところです、うん、ああなるほどで今日あの水が多いのでよくわかるんですけどちょっと水を巻いてると思いますへえー、あ本当だはいはいはいこれはあの深いのであの川底渦を巻いていて大津の人たちはもう絶対ここ飛び込んだら上がってこれないので、はいはい、この辺には近寄りませんなるほど、まあ、一番深い1 5 6ルあるところで,、うん、で今日は濁ってるのでわかりにくいんですけど、うん、急にこの辺からはいはい、また川底が見えるぐらい浅くなりますああなるほどなるほど昨日ちょうどこの辺通りました、ね、そうですね、はい、深いで
これもあれですかリターンして戻ってくる感じになる、はい、ああなるほどうん、でも5年前ぐらいから少しずつお店も増えてきまして、はいはいはい、とにかくあのちょうど10年ぐらい前、うん、今日本にホテルになっているとは、うんうんうん、特にあのその方がいらっしゃらなくなって、はいはい、お食様お外で、はい、家は気になるけどどうしようっていうことで、うん、地元の若者が立ち上がりました、まあ、新物屋のさんなんかもそうなんですけど、はいはい、みんなはああいう人たちがお掃除に入ったんですあはいはいへえあそこから始まったんですか土曜日の午前中お掃除に SNS でみんなこう募集してへえ私なんかも「嫁でさん行きますよ」っていうことで引っ張ってもらって、はいはいはい、若い人たちと一緒にお掃除してで綺麗になったらなんか使いたいねっていうことになって、うん、イベントやってみようっていう気分が高まりまして、はいはい、で城下の町人お城下の,、ま、あの町人を呼び寄せるというか、町が中心ということなので、はいはい、ほうほう城下の町人っていうイベントをしてテーマが100年前でこの辺がにぎわってた頃ってことです、うんうん、なので100年前っていうと、まあ、大正ロマンの時代に来たりオ、うんうん、ーラーハットとかスティックを持った男性陣とかっていうことで、はいはいはい、イベントを、まあ、しませんかということでポリシーのある方たちをお呼びしました、うん、そうするとポリシーのあるってことはどう,どういうことですかあなるほどねこだわり持ってる方々がああはいはいそしてあのこういう古民家が好きとか、うんうん、そ,のそういうなんかこう取り組みが好きとかっていうような,、うんうん、なんかこうやっぱり何でもいいっていうんじゃなくて、はいはい、なんかこう一緒にたむ楽しめる方々、はいはい、こういうお呼びしましたそしたらすごくにぎわったんですけど、えーはいはい、ボンネットバスなんかも走らせたんです駅からあそうなんですか開局結構遠いので、えーえー、そうすると駅に降り立った方たちなんかあの大正ロマンクの素敵なお洋服着てくる、うんへあの和服だったりっていうような方をバスでお乗せしてはい、はい、こちらにあの誘導したんですけど、はいはいま、町全体があ昔こんなにぎわいだったのかなっていうのが再現できた感じでしたそれを3回ほどしたんですけど、うんうん、そうするとやっぱりここでご紹介できるかもいいかもっていうことで日本にホテルさんバリューさんたちも来てくださいそういう流れだったんですねなるほどであともちろん市もバックアップしてましたし、うんうんうん、あの町づくりの会社、うんうん、人マネジメントっていうのもできました。ということで、あの幹部一体となって、うん、そして町のもともとの既存のお店の方たちも協力できて、うんうんで、今は外から来られたお店の方、外から既存のお店の方、うん、もう皆さん仲良しなんですけど、うんうんうん、月に1回、うん、迂回にちなんで。今度は迂回は寄り道の迂回ですね。寄り道するっていう迂回。ああ、はいはいはい。ああ、迂回そっちのね。はいはい。迂回バル、町全体を。ほうほうほう。ちょっと月1回だけ、8時までお店開けてみない。へえ。その方たちが、雑貨屋さんも、もう、レザーショップの方たちも、うんうん、みんな、まあ、ワンコイン500円で、はいはい。おし酒と、はいはい、おつまみを。うんうんお出しするへーっていうかイベントしてますなるほどそうなんですねで面白いそれがすごく、まあ、今の時代なのでスマートリンの時代ですから何の時代ですかスマ,あのスマートドリンクああスマートドリンクはいはいはいドリンカーだけではなくてノンアルももちろん、はいはい、対応しててみんなで楽しめるっていうことを月に1回8時までお店がにぎわってるっていうことを、はいはいはい、今年1月からスタートしますあそうなんですね1月は年末にみんなで集まってやってみようって言って2週間用意したんですけど、うんうんうんうん、なんかこれがあまりにも皆さん大好評で,、えー、で順々につながって9月は14日です,いいです、ね、14日なぬ明日じゃないですかはい<笑>明日ですで、えー、と10月は19日ですちょっとどうしよう一泊伸ばすかどうか瀬戸際に来てますね今ちょっとあの<笑><笑>私はちょうどいないんですけど、あ,あのみんなあの本当に楽しいですよ。えー、このお店でこんな飲み物がみたいな、ね。あ、そうなんですか。インスタグラムで深いバル、深いバルって、はいはいはい、検索してみてください。出てきます。ちょっとどうしよう。楽しいですよ。ちょっと。で、あのなんていうんだろう、全然入ったことないようなお店も、うん、それがきっかけで店主の方とも話が出てます、うん。はいはいはいはい。で私もあのお手伝いに入ってたりとかするんですけど、うんうん、皆さんにお伺いしたら
誰が一番汚れ込んでるって地元の人たちが案外町のこと変化も体感できないことが多いので、うんうん、ああなるほどなるほどこれができたからあここにまた新しいお店ができてあ、はいはいはい、この雰囲気が分かったとかね、はいはい、プレゼント次買いに来るときにはここ買いに行こうとかね、うん、とかいろんなことが分かってなるほどなるほどで地元で楽しめるとかっていうのが良かったって言われてなるほどへーそれなんかあれですか何時何時ぐらいややられてるんですかそれは大体夕方がバリなので、うん、一応5時から8時が一番多いんですけど、はいはいはい、11時から開けてるお店もあります11時から、ね、あのドリンク出してますとか、まあ、大体3時ぐらいから,いからああなるほどなるほど日によってあの月によって私とこは今日は何時からにしますってこう皆さん決めるんですけどそうなんですねうんするんですけどなるほど8時というのもこれも地域に配慮してまして、はいはい、おじいちゃまおばあちゃまたちが、うんうん、まあ、ご近所住んでらっしゃるでしょ、はいはい、そうすると、私らはね、八時過ぎたらもう寝るよ、ね、<笑>なるほどなっていうので、はいはい、じゃあやっぱり八時に閉めようっていうことで。ああ、なるほどなるほど。ええー、健康的、なるほど。<笑>なるほど、いいですね。ちょっと、明日までいる、いるかもしれません。なるほど、ありがとうございます。いい話機会があったらまあぐるっと回ってまた向いてきてくださいなるほど<笑>確かになるほどちょっとね元気がなくなってきてた大穴なんですけどここ最近やっとあのこうお店もできて、うんうん、が少し戻ってきてるって感じです、ね、あそうですかうんなんかそのちょうど大津に来るきっかけになったのがそのニュースでちょうどそのえっと、そのグリーンシティみたいな、はいはいはい、なんかになったみたいなのを見て、はいはい、やっぱりそれもあの市役所、それから、民間の会社、北マネジメントが頑張って、うん、なので、そういうことを選んでいただいたということで、やっぱり町の人たちも、使い捨てはやめようとか、ねうん、持続可能っていうことを本当に考えて。はいはいはいなるほどなるほどなので魚介丸も最初始めた時なんかはプラカップで出してたんですけどほうほうこれはいけないっていうことであなるほど専用のグラスをへえー、なるほどなるほど先月からあそうなんですね<笑>なるほど面白いですよ自分で洗ってあのすすり際があるんですけど、はいはい、自分で洗って次のお店に行きますあそういう感じでやるんですねえー、なるほどあじゃあそのその明日のイベントがそういう感じなんですね。ああ、面白いですね。なるほど。まあ、そう、やっぱりこじんまりした町だから、その皆さんが仲がいいから、うんうん、こんなに急に始まって楽しいものが今のところできてるのかなって思います。なるほど。どこ泊まろうかな。また小楽さん泊まろうかな。新<笑>子、新子さんのところも。親さんですか。あ、そうなんですか。お安く。あ、ゲストハウスをそこでしてるんですよ。あ、本当ですか。はい。一泊いくらぐらいですか。一泊素泊りで四千円です、ね。あ、じゃあ、じゃあ、明日いい,い,いですか。<笑>あ、全然いいです。入ってます。<笑>え、本当ですか。向かいバルの話をしたら、ちょっと。ああ、せっかく、せっかくその月一なら、ちょっとぜひ体験してみたいです。あいいですか本当は慎吾さんもね、はい、お店出すんですけど、はいはい、明日は迂回が多いので、はいはい、船頭に取られて、はいはい、あそうなんですね,ねですなんか皆さん副業で船頭やられてるみたいなそ、ね、あそうなんですねやっぱりへえなるほどぜひ<笑>いやちょっと僕はまだまだまだちょっと<笑>数,数年後にひょっとしたら帰ってくるす、ね、<笑>ありがとうございましたありがとうございました本当にしんこちゃんと泊まられますか。あ、はい、泊まります。っていいですか。泊まって。じゃあ、ちょっと。あ、もちろんです。あ、ごめんなさい。あ、こっちから行きましょう。ありがとうございました。はい、ええ、guys。I might look weird with this umbrella, but anyway. So, I've、uh, decided to come to this、uh, lunch place called、uh, Tarui San.、Uh, they have like a traditional local food and, and also like a unagi, eel t a s h o k s And then、uh, it's like a five minute s walk from the you know, like, the center of the、uh, Asamaya station. So,、uh, I've you know, just come here and then so let's try to eat something. 
So I just uh, sat down this restaurant and then, wow, I'm very amazed by this, you know, atmosphere. It's really genuine and authentic to this local place, I think. And uh, having all of these uh, very nice photos, you know, from the older times. Then, uh, yeah, you see like at the center, there's like a, how do you say, yeah. Very Japanese style. Those are the menus. It's uh, lunch time. They also have inadon, like uh, eel dombly, and uh, many other stuff. And also, uh, the lady, I guess probably like the owner, she's very uh, gently explained <laughs> what they have. And then, so this one is like a uh, this one is like a kokusan. The one that I had in the Shimanto, it's like a not a farm, not a farm. The one wild eel. And with a good quality, like a good quality, and then also several other stuff as well. And then she's, you know, also mentioned that these two are the you know, local, you know, traditional food here. Then this one is still, you know, specific to this restaurant, and then this one is also widely enjoyed by this town, I guess area, I guess. So that's why I chose this one. Yaki Satsuma Meshi and so it's like using like a um, Thai it's not Thai Meshi it's like uh, they burn they fr fry a sea beam Thai and uh, mix it with uh, miso and then and then pour that to the rice and that's how they eat so I'm gonna try this one so so yeah, it's. I just. I was just asking why this call is called a satsuma yaki satsuma uh, meshi, and then satsuma usually refers to like the place in, in Kyushu, especially like a Kagoshima prefecture, and the old name for that. And then probably you know, she, she said there's a several several you know stories for that, and then one of them is to be you know the person who invented this local. Uh, this is like a food. Uh, uh, by a fisherman, and then one of them uh, from you know Kyushu area, so that's why they called it like satsuma, like satsuma meshi. And then, so he has like a topping, and then every season they have like a different material ingredients for this. And then, well, on the left, it's like a yaki shiitake, like a fried uh, shiitake mushroom, and then green onion, and also this one is uh, I think it's a uh, onion maybe. What was it? I forgot. <laughs> anyway, yo, yeah, that looks good. So let's try. Hey guys, so I've just finished lunch at this place called Tarui and uh, it was really great. I mean, the, I mean the interior was, uh, you know, really having like a unique atmosphere with the Japanese style building, old building. And there also the food was good too. Also the lady here, the Mrs. Tarui, uh, was very caring, you know, always checking with your customers with their customers and then she also ha asked how, how much I enjoy the ta taste of the food and then I, you know, very much appreciate her for doing that and also she not only cared about the customer but also she was, you know, uh, willing to share her knowledge about, you know, this city, Ozu and then one thing I, you know, really happy to, you know, heard about is that so yesterday when I was visiting the Ozu castle I forgot to mention that so this Ozu clan the how do you say there's a unit called kokudaka which means like uh you know the product how do you say which represents the market volume of each clan for example we have now a gdp gross domestic profit and uh, it's it's like that in during that period and uh, so like a kokudaka the koku means like a unit for measuring the you know, profit of a rice so, for example, so ikkoku, uh, it means 2.5 tawara uh, bales. Yeah, tawara is a bales, right? So 2.5 bales, and then one tawara is like uh, 60 kilograms. So 2.5 bales would be like 150 kilograms uh, of rice. So that is now worth uh, about 30. 30 million, 30 million. So if you, and then this all the clans, the profit, Kokudaka is a Rokuman Goku. So if you do the math, it's, you can, you know, see like the, you know, how, how much you be like, I mean, the market volume of this clan. So, eh, to, dakara, 30 million, 30 million. 
だからえっと I think it's going to be like 180億円 That would be like you know market market volume this plan and then but I wondered why、um, compared to like the Uwajima clan which was I was visiting before here Ozu clan Ozu area Uh, that Wajima clown Kokuraka was Jumangoku. But、uh, on the map, actually,、uh, Ozu area, the area of the Ozu clown is bigger than the Uwajima clown. So I wondered why. Since, you know, as I've heard, Orokumangoku,、ah, that sounds a little, you know, a little smaller than I thought. And then,、uh, so the reason why is that you know, she told me, so because of this river, Hijikawa, Which you know, many times, how do you say, had caused、uh, you know, a water problem. For example, probably like a flooding. So people cannot like, grow much rice because of that. That's what she said. But she also mentioned that, but considering that still, l o k u m a n g u sounds you know, smaller than the actual volume, you know, she imagined. So she said it's probably like you know, the old clan reporting. Uh, to the government at the time, to the Edo Tokuga government, shogunate, with a fewer amount of the you know, gross profit of the rice in, of the clan. So, yeah, since she's,、uh, you know, because of the river, so this old clan was, you know, was having a lot of profit by trading you know, many stuff, for example, like a ceramics that is very you know, actively you know, done in this area, in this, in this old city. And also, there was also Mokuro, which is like a wooden candles that was also you know, traded with a you know, high value. So she said, so this clan, old clan, was very wealthy at the time, but you know, you know, Rokumango still you know, sounds a lot. Fewer than I, you know, smaller than we can guess. So, yeah, that's what she told me, and then I found out why. And then, so,、uh, yeah, I think that's、uh, something that I just got to know here, in here. So, so, I'm very satisfied with, you know, I'm glad that I came here. So,、um, now I'll、uh, head into this、uh, building I wanted to visit, which was built with a red brick. And、uh, after that, I've been visiting the, another shrine. So, yeah, it's already、uh, 1 30, so let's go.